Sie haben keine Erinnerung von dieser Zeit? Sehr wenig. Ich kann mich erinnern, Werktouren vor dem Krieg besser als an die ganze Kriegszeit und auch als diese Zeit in Warschau. Ne? Und das ist irgendwie war das doch eine bedrückende, eine schlechte Zeit. Eindeutig, dass der Mensch schlechte Zeiten, Gott sei Dank, leichter vergisst als schöne Erinnerungen. Die sind verdrängt. Ne? Ich werde Sie helfen zu erinnern. Sie waren in Warschau der Assessor von Dr. Auerswan. Ja. Dr. Auerswan war Kommissar für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau. Dr. Grasler. Das ist Tscherniakow Tagebuch. Er schreibt über Sie. Ach, die sind gedruckt, existieren die? Ja, ja. ja. Er hat ein Tagebuch äh, mhm. ja. geschrieben. Und das ist nur jetzt veröffentlicht. Er schreibt, und das ist 7. Juli 41. Am 7. Juli 41, das erste Mal, dass ich ein Datum selber wieder erfahre. Ja. Darf ich mir da ein Zettel nehmen? Das, ich, meine, ich hätte natürlich genug da, nicht? aber das interessiert mich auch. Nicht? Denn ich habe nie, also dann war ich im Juli schon dort. Ja, und er schreibt Juli 1741, morgen in dem Gemeinde, das heißt jüdische Gemeinde, ja, ja, ne? und später mit Auerswald Schlosser, Schlosser war und Grasle, ja. gewöhnliche Sache. Das ist das erste Mal, dass Sie... Äh das ist der Name erwähnt wird, ja. 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 Aber da war man also anscheinend zu, zu dritt. Schlosser war, glaube ich, Wirtschaftsverwaltung. Also ja. der Name ist mir noch in Erinnerung, dass der mit der Wirtschaft zu tun ja, hat. Ja. Und äh, das... Äh, Zweite Mal, das ist äh, Juli 22. Hat er jeden Tag festgehalten? Ja. Ja? Mhm. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Da das ist sehr auch, äh, erstaunlich. Dass das gerettet worden ist. Hm? Erstaunlich, dass das gerettet worden ist. Arabchenyakov began keeping a diary the very first week of the war before the Germans entered Warsaw and before he took over the responsibility of leading the Jewish community and kept his diary in daily entries until the afternoon of the day that he ended his life. He left us a window through which we can observe a Jewish community in the terminal hours of its life be a dying community, for it began dying from the beginning. And in that sense, Arab Chenyakov uh, did something very important. He didn't save the Jews. In that respect, he was like other Jewish leaders. But he left the record of what had happened to them in a day-by-day -day fashion. And you could see that he did all this on top of working a seven-day week, for he was a man without vacations without any day off. 
And yet every day, uh, almost every day, he had an entry. He might record the weather, where he went in the morning, and then all the things that happened. But he never failed to write. That was something that moved him, pushed him, compelled him throughout the years, almost three years, of his life under the Germans. And in that sense, uh, perhaps because he wrote in such a prosaic style, we now know what went on in his mind, how things were perceived, recognized, reacted to. And we even know from what he didn't say just what it is that went through this community. There are constant references in the diary to the end. He talks in terms of Greek mythology, and he refers to himself as wearing a poisoned cloak, as Hercules once did. has uh, a feeling of doom for the Jews of Warsaw. And there are remarkable passages in the diary that illustrate what he meant. He is uh, sarcastic enough, if that is the word, in December 1941 to remark that now the intelligentsia were dying also. Up to this point, poor people were dying, but in, by December 1941, members of the intelligentsia were starving to death. And he even has... Why does he mention specifically the intelligentsia at this time? He mentions it because there is a difference uh, owing to the class structure within the ghetto in vulnerability to starvation. Uh, the lower classes died first. The middle class died a little bit later. Intelligentsia were, of course, at the top of the middle class. And once they started dying, the situation was very, really, very, very bad. And that's the meaning of that. Now, we're dealing with a ghetto where the average consumption was about 1,200 calories, you see. He mentions it with, with approval, with approval, uh, that one petitioner came to him for money and said, I want money not in order to eat. I want money for the rent, to pay the rent for my apartment, because I don't want to die in the street. This is the kind of comment that Chernyakov writes down in his diary. Meaning of dignity, the approval. You mean he said the petition from somebody? Yes. We said, give me money. It's yes, a... but not for food. Give me money so that I can pay the rent. Because I don't want to die in the street. There were people dropping dead in the street. We were covered with newspapers. Why was the housing more important to him than the food? To this particular individual who wasn't eating enough to remain alive, who didn't want to be dying of hunger while collapsing in the street. This means that death was not avoidable, but it was, was avoidable. No to die, to die either inside well, of course, or outside. Of course, of course. It is, a, it is a, one of these sardonic jokes of which he had quite a few. He always had the strange, strange description of a band playing in front of a funeral parlor, of a hearse with drunken drivers and a dead child running around the grounds. He had, he had rather sardonic comments about death. He lived with death. Haben Sie das Ghetto besucht? Selten, aber ich war ein paar Mal drinnen. Ne? Ich ja. war also bei Tscherniakow. Ne? Und wie war es? Wie waren die Zustände? War entsetzlich. 
Das ist sicher schrecklich, ja. ja. ja das, ich bin nicht ins Ghetto gegangen, nachdem ich es mal kennengelernt hatte und wenn ich nicht musste, also ich war in der ganzen Zeit wohl nur ein paar Mal dort. Nicht? Also, ja, das war's. Ich meine, das Bestreben der Dienststelle war ja an sich äh, das Ghetto zu erhalten, auch für die Arbeitskräfte nicht? und vor allem auch eben die Seuchen bekämpf äh, zu verhindern, dass Fleckfieber ausbricht. Das war ja die große Gefahr. Nicht? Ja. Ja. Aber können Sie über Fleckfieber reden? Ja, ich bin kein Mediziner. Ich, ich weiß bloß, dass also Fleckfieber eine, eine sehr gefährliche Seuche ist, die also dann praktisch ähnlich wie die Pest die, die Menschen wegkraft und die man natürlich nicht in einem Ghetto halten kann. Also wenn das Fleckfieber im Ghetto ausgebrochen wäre, ich glaube ich nicht, dass es war. Aber die Gefahr war und die Angst, dann hätte es wahrscheinlich auch die Polen erfasst und dann sicher auch die Deutschen. Ne? Also, aber warum gab es Fleckfieber in, in dem Ghetto? Ja, ich weiß gar nicht, ob es es gab. Die, es war die Gefahr des Fleckfiebers und doch wahrscheinlich immer durch die Hunger. Ne? Ich meine, die Leute haben doch zu wenig zu essen bekommen. Das war ja das Schreckliche. Nicht? Und es konnte ihnen eben, es war, war wohl nicht mehr da. Nicht? Also, sagen wir mal, die Dienststelle Kommissar hat versucht, die Ernährung des Ghettos möglichst gut zu halten, damit eben das Ghetto nicht eben zu einer solchen Quelle wird, ne? also jetzt vom menschlichen abgesehen, allein schon aus diesem äh, solchen äh, Grunde. Ne? Denn wenn äh, Fleckfieber in größerem Maß ausgebrochen wäre, ich glaube nicht, dass es jemals war, ne? dann hätte es eben nicht an der Ghetto-Grenze Halt gemacht. Tschernjakov auch schreibt, dass äh, ein Grund für äh, das äh, Ghetto-Einrichtung war diese deutsche Angst, für, ja, ja, sicher, sicher. Für Fleckfieber. Für Fleckfieber. Dass sie, ja. die Deutschen haben immer identifiziert, die Juden mit, äh, mit, mit, Fleckfieber. mit Fleckfieber. So war es wohl, ja. Wobei ich nicht weiß, ob das nun begründet war. Ne? Aber es haben wir halt durch diese Menschenmassen, die ja nun im Ghetto zusammengedrängt wurden. Es wurden ja immer, kamen ja nun nicht bloß die Warschauer Juden, sondern später auch die anderen. Ne? Es war die Gefahr natürlich immer größer. There is a lady somewhere in Warsaw in love with a man. And the man was hit, grievously wounded, with his insides coming out. This woman stuffed the insides back with her own hands. She carried the man to a first aid station. He died. He was buried in a mass grave. She disinterred him and buried him. This to Chernyakov, this simple episode was the ultimate of virtue. 